हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू केपी क्लासेस आज के वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि आपके सीयूटी में मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी है उसके बारे में कंप्लीट आइडिया लेंगे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे क्यों आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए और आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपको यहां पर और कोर्सेज की जानकारी भी मिलने वाली है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्यों मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी माना जाता है सीयूटी के एग्जाम में ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आपको यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ इमेजेस दिख रही होगी आप यहां पर हर वो चीज देखेंगे जो आपको एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चाहिए जैसे कि आपको यहां पर हर डाइवर्सिटी के स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको हर स्टेट के आपको अलग अलग कल्चर के लोगों का यहां पर साथ मिलना होगा आपकी हायर एजुकेशन जो होगी वो बाकी आप अगर अपने लोकल कॉलेज से करते हैं लोकल यूनिवर्सिटी से करते हैं अपने कोई भी कोर्स को उसकी बजाय अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से करते हैं तो आपको पूरा इंडिया आपको यहां पर मिलता है उसके साथ में आपका यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप बिल्डिंग्स की जो आर्किटेक्चर देख रहे हैं वो आप यहां पर अलग अलग जो देखिए कल्चरल एक्टिविटीज देखिए यहां पर आपके साथ आपकी एजुकेशन के साथ में आपको यहां पर बहुत कुछ लर्निंग के लिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं उनमें पार्ट लेने का आपको यहां पर चांस मिलता है और उसके साथ में आपको यहां पर जो फेस्ट होते हैं वहां पर अपना जो भी अपना क्रिएटिविटी है वो आप वहां पर शो कर सकते हैं इस तरह से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाकी इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं उससे कुछ बहुत ज्यादा ही मिलता है सो दैट इज वाई ये यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा पॉपुलर है और स्टूडेंट्स में भी काफी क्रेज है इसका अब हम यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ खासियत को जानते हैं जो कि इसको मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी बनाती है ओके तो यहां पर एनआईआर की रैंकिंग है उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी को यहां पर इलेवेंथ पोजीशन मिलती है टॉप यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में और रिसर्च की कैटेगरी में क्योंकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिसर्च की भी एक रैंकिंग होती है उसमें सेवनटीन रैंक मिलती है तो आपकी जो ये यूनिवर्सिटी है यहां पर बहुत सारे स्कॉलर्स और बहुत अच्छे टॉप प्रोफेसर हैं वो आपको यहां पर पढ़ाते हैं इस यूनिवर्सिटी की अपनी जो एक रिसर्च फील्ड है क्योंकि आपका जो कोर्स है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर तैयार होता है तो काफी ज्यादा आपको क्वालिटी एजुकेशन यहां पर किसी भी कोर्स में मिलती है एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज अब यहां पर हम देखते हैं कि कॉलेजेस जो कॉलेजेस हैं इस यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड जो कॉलेजेस होते हैं हर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं कुछ यूनिवर्सिटी में कैंपस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वहां पे कॉलेजेस नहीं होते वहां पर अलग अलग स्कूल्स होते हैं लेकिन यहां पर आपको कॉलेजेस मिलेंगे उन कॉलेजेस में प्रॉपर कोर्स चलते हैं यूजी के पीजी के और वो कॉलेज जो एग्जाम लेते हैं जो सिलेबस फॉलो करते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का करते हैं तो सेवेंटी से ज्यादा कॉलेजेस हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है और जो टॉप कॉलेज की लिस्ट आती है एनआईआरएफ की एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट हो गई वहां पर हमने यूनिवर्सिटी की लिस्ट देख ली अब जो कॉलेजेस की लिस्ट है वहां पर जो देश के टॉप कॉलेजेस हैं वो इस यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलेटेड हैं तो आप यहां पर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको ज्यादा चांस मिलता है आगे बढ़ने का क्योंकि वहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है एनआईआरएफ की रैंकिंग किस चीजों पर बेस करती है वो हम आगे देखेंगे ओके okay? अब यहां पर हम देखते हैं कि और क्या कुछ है डाइवर्सिटी है लर्निंग एनवायरनमेंट है टॉप फैकल्टी क्वालिटी एजुकेशन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हमने आगे जो अभी ऊपर डिस्कस किया था और यहां पर जो यहां से पास आउट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अलग अलग फील्ड में जो अपना काम किया है वो भी पॉपुलरिटी बढ़ा देता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो पढ़े हैं और आज बहुत अलग अलग फील्ड में अपना काम कर रहे हैं उसी के साथ में बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट है आई आईपीएस वो भी यहां से पढ़े हैं आपको यहां पर वो जो एक फील मिलता है कि यार यहां पर अपना कोई रोल मॉडल है वो पढ़ा है है ना जैसे अमिताभ बच्चन शाहरुख खान मैंने बताया ना कि अलग अलग कॉलेजेस से पढ़े हैं तो वो एक फील मिलता है इसलिए स्टूडेंट्स को ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना काफी ज्यादा अच्छा लगता है ताकि वो अपने आप को रिलेट कर सके अपने गोल से अपने रोल मॉडल से और भी यहाँ पर आपके सामने कल्चरल जो एक्टिविटीज है वो इस यूनिवर्सिटी को खास बनाती है अब हम बात करते हैं कोर्सेज की कि भाई मैंने अगर ट्वेल्थ साइंस से किया है तो अब मेरे सामने कौन कौन से ऑप्शन हैं हायर एजुकेशन में अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता हूं तो सिंपली आप अगर बीएससी ऑनर्स करते हैं बीएससी ऑनर्स और भी हम जैसे कि जो छोटे छोटे शहर और जो जो अलग अलग स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस होती है तो वहां पर बी ए बी के कोर्स होते हैं तो वो कोर्स आपको यहाँ पर भी मिलते हैं और यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी और ज्यादा मिलती है जैसे बी एस सी ऑनर्स एंथ्रोलॉजी बायोलॉजिकल स्टडी बॉटनी जूलॉजी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे आप कर सकते हैं बी एस सी ऑनर्स ओके किस कॉलेज में कौन सा कोर्स अवेलेबल है वो आपको कॉलेज
जबकि यहां पर आपको एक ही सब्जेक्ट को कंप्लीटली पढ़ना होता है जिसमें आप ऑनर्स में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो उस सब्जेक्ट में आगे आपको अगर मान लो एमएससी करनी है तो भी आपको वहां पर फायदा होगा ठीक है तो ये सारी चीजें हैं अब यहां पर हम देखते हैं कि और कौन कौन से कोर्सेज है बीटेक है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथ मैथमेटिकल इनोवेशन ये एक बीटेक का कोर्स भी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप अगर चाहें तो कर सकते हैं और बीए बीए ऑनर्स जो कि मोस्ट पॉपुलर एक कोर्स रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे जो यूपीएससी करना चाहते हैं या फिर लॉ के फील्ड में एलएलबी करना चाहते हैं आगे तो वो बच्चे पत्रकारिता और ये आपका और भी बहुत सारे जो फाइन आर्ट्स हैं है ना परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गए इनमें भी अगर एडमिशन चाहते हैं तो वो बच्चे यहाँ पर बी ऑनर्स कर सकते हैं जो कि आपको काफी ज्यादा अपने उस सब्जेक्ट अपने उस फील्ड में आपको काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देता है इस तरह से आप ये सारे कोर्स और भी देख सकते हैं ओके बीकॉम की बात करते हैं तो बीकॉम के लिए तो कुछ कॉलेजेस ही बीकॉम के लिए फेमस हैं। फॉर एग्जांपल श्री राम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और उसके अलावा आपका लेडी श्री राम कॉलेज और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि आपको बीकॉम के लिए स्पेशली काफी ज्यादा वहां से जो स्टूडेंट होते हैं उनको अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती है काफी अच्छे पैकेजेस मिलते हैं तो इस वजह से यहाँ से आपको काफी ज्यादा अच्छा लर्निंग जो होगा वो आपको मिलेगा जिससे आप किसी भी फील्ड में अगर नॉर्मली जॉब करेंगे तो आपको वहां पर काफी ज्यादा सैलरी मिलेगी ठीक है तो आप यहाँ पर अलग अलग सेमिनार अलग अलग वर्कशॉप वो भी होती है तो ये सारी चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प करती हैं अब हम कॉलेजेस की बात करते हैं मैंने कहा ना कि आ, काफी ज्यादा कॉलेज सत्तर से ज्यादा कॉलेजेस हैं जहां पर जो टॉप कॉलेज है इंडिया के तो एनआईएफ की रिंग रैंक जो बनती है ना वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अलग नहीं बनती वो पूरे इंडिया के कॉलेजेस की बनती है तो वहां पर पहला दूसरा उसके बाद में कुछ कॉलेजेस नहीं है फिर छठा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का नौवा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का ग्यारहवा कॉलेज इस तरह से आपके सामने जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर हंड्रेड की लिस्ट अगर बनती है तो यहाँ पर इतने सारे कॉलेजेस हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो आपको काफी ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा अब ये एन की रैंक होती है वो स्कोर पे बहस होती है ये स्कोर कैसे बनता है ये स्कोर बनता है आपका टीचिंग क्वालिटी पे वहां के स्टूडेंट्स ने कितना अच्छे से अपना सक्सेज पाया है पिछले स्टूडेंट्स ने उनका सक्सेज रेशियो क्या रहा है उसके साथ में वहां पर स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है फैकल्टी की क्वालिटी क्या है ये सारी चीजें वहां पर आपकी जोड़ी जाती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एक टॉप यूनिवर्सिटी है तो वहां के कॉलेजेस में प्रोफेसर हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं इसी वजह से आपको यहाँ पर बाकी कॉलेजेस से ज्यादा अच्छा यहाँ पर लर्निंग एनवायरमेंट मिलता है ओके अब यहाँ पर फीस की बात करते हैं तो हंसराज कॉलेज मैंने कुछ कॉलेज की यहाँ पर फीस लिखी है उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ के कॉलेजेस की फीस ज्यादा नहीं होती है फॉर एग्जांपल आप अगर बीटेक करते हैं या फिर आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं लॉ की पढ़ाई करते हैं तो काफी ज्यादा फीस होती है जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है आप यहाँ पर देखिए ये जो हंसराज कॉलेज के जितने भी कोर्स है ये आपके यहाँ से बीस से लेकर चौबीस तक आपकी एनोली फीस है और रिजल्ट कैटेगरी की फीस में आपको कुछ कंसेशन मिलेगा इस तरह से आपके सामने यहाँ पर काफी ज्यादा कम फीस में ये कोर्स आपको मिल रहे हैं और आपको एजुकेशन की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मिल रही है तो इस तरह से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं अब आप पूछेंगे कि एडमिशन कैसे होता है तो पहले एडमिशन होता था आपका ट्वेल्थ के मार्क्स पे अब एग्जाम आ चुका सीयूटी तो सीयूटी जो एग्जाम है उसमें आपके जो तीन सेक्शन है उनको आपको समझना होगा और उन्हीं के बेस पे अलग अलग कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको सीयूटी की वेबसाइट में मिलेगी उसका मैंने डिस्कशन इसी यूट्यूब चैनल पे किया हुआ है जिसका आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके ओके अभी यहां पर हम ये देखते हैं कि जो सीयूटी एग्जाम है उसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को काफी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से उनको काफी अच्छे से जो ये जो फायदे हैं वो मिल रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही सीयूटी का एग्जाम देने वाले बच्चे काफी ज्यादा हैं जो कि चाहते हैं कि अगर हमारा एडमिशन चाहिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहिए इसीलिए सीयूटी एग्जाम दे रहे हैं और सीयूटी एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन प्रोसेस में जो प्रॉब्लम थी उसके वजह से हुई फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा है वो ट्वेल्थ में मार्क्स लेकर आ रहा है तो वहां का पेपर अलग आ रहा है वहां के चेक करने का लेवल अलग है और वहीं दूसरे स्टेट में सीबीएसई के कंपेरिजन में उसके मार्क्स कितने भी हो जाए तो वो दिक्कत हो रही थी इसलिए एक एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसेस का जो एक जो सिस्टम है वो ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं 
सेक्शन वन ए और बी यहां पर लैंग्वेज की लिस्ट होती है यहां पर आपके डोमेन पेपर होते हैं और सेक्शन थ्री में जनरल टेस्ट होता है कौन से कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट uh, आपको लेना है वो कॉम्बिनेशन आपको कैसे मिलेगा वो आपको जो सी की वेबसाइट है वहां पर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप चूज करेंगे ना तो सारे कोर्स की लिस्ट आएगी और वहां पर ये लिखा होगा कि आपको सी के पैटर्न में से आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है ओके तो कुछ रूल यहाँ पर लिखे हुए हैं वो आप देख लीजिए सी एग्जाम को देते हुए जो आपको ध्यान में रखना चाहिए ओके तो कैंडिडेट मस्ट अपेयर इन सी यू टी यू जी ये टू का मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे टू लिखा है आगे का आपका जो होगा उसमें अगर कोई रूल चेंज होगा तो बता दिया जाएगा लेकिन अभी के लिए यही है इसमें आपको ये बताया गया है कि आपको क्लास ट्वेल्थ में जो सब्जेक्ट आपने पास किए हैं वही आपको सी यू टी यूजी में लेना है अगर वो सब्जेक्ट एग्जैक्टली exactly, अगर डोमेन सब्जेक्ट में या लैंग्वेज में नहीं मिल रहा है तो आपको वहां पर जो नियर सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर लेना है ओके तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अब यहां पर हम देखते हैं कि जो एडमिशन की प्रोसेस है वो किस तरह से होगी ओके okay? आपके यहां पर लिस्ट दे रखी है सब्जेक्ट की B1 और आ, B2 ये आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसकी आपके सामने ये लिस्ट है इसमें आप ये जो सब्जेक्ट देख रहे हैं ये सब्जेक्ट काफी पॉपुलर आपके क्लास ट्वेल्थ में सीबीएसई में आप स्टेट बोर्ड में रहे होंगे और ये जो B2 की लिस्ट है ये कई बार बच्चों के सब्जेक्ट नहीं होते इसलिए इनको अलग अलग डिवाइड किया हुआ है और कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है उसकी आपको जो जानकारी है वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एक इन्फॉर्मेशन uh, बुलेटिन आता है वहां पर भी मिलेगी और सी का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है उनकी वेबसाइट है वहां पर भी आपको मिलेगी जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ओके अब हम देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहती है अगर आपको किसी भी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहां पर बच्चों देखो कट ऑफ इतनी हाई रह रही है मतलब क्या हुआ कि आपको अगर लेडी श्री राम कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको नाइन टू सेवन टू नाइनटी नाइन आपको बी ए का बी ए के अंदर लेकर आने पड़ेंगे यानी कि टॉप मार्क्स एकदम अंतर कम रह रहा है फर्स्ट स्टूडेंट और अगर मान लो ट्वेंटी सीट्स है तो फर्स्ट स्टूडेंट और ट्वेंटी जो ट्वेंटी स्टूडेंट है तो उस बीसवें स्टूडेंट्स के मार्क्स के बीच में बहुत कम अंतर है यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है आपके सामने अब अगर जैसे जैसे आप कॉलेज की रैंकिंग डाउन देखेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर कुछ मार्क्स का डिफरेंस दिखेगा यहाँ पर जनरल की यहाँ पर आपको कट ऑफ दिखा रखी है जहां तक मुझे दिख रहा है बाकी आप अगर कैटेगरी की कट ऑफ देखना चाहते हैं तो वो भी हम आपको लेकर आएंगे आप कमेंट में बताएं आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर बताएं ताकि आपके लिए हम उस पर वीडियोस लेकर आ सके ओके अभी हम यहां पर ये देखते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी परसेंटाइल में थी तो मार्क्स आपके कैसे जुड़ेंगे तो मार्क्स आप आठ में से अगर सेवन टू सेवन लेकर आते हैं तो आप काफी सेफ रहेंगे अपने टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए किन किन चीजों में यहां पर आपको बीएससी ऑनर्स का बता रखा है तो बीएससी ऑनर्स में 600 हंड्रेड टू सिक्स क्योंकि जो बीएससी करते हैं बच्चे उनका कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बीटेक में और मेडिकल में चले जाते हैं तो यहां पर कुछ बच्चों की जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम रहती है लेकिन जो बी ऑनर्स है और बी है वहां पर आपको 650 फिफ्टी टू सेवन हंड्रेड इवन सेवन तक भी आपको लाना पड़ सकता है तो आपको हर एक सी के पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा ऐसे नहीं कि मुझे तो अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है सी में भी आ ही जाएंगे अच्छे मार्क्स यहां पर आपको ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए क्योंकि यहां पर आपको जितना आता है उससे भी आपको हाई लेवल पर नंबर लेकर आने हैं और इसी के लिए आपको जो पढ़ाई करनी है वो एकदम कंप्लीट गाइडेंस में अच्छे से अगर आपको करनी है तो आप एक तो हमारे साथ में इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और और एडवांस अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपको पर्सनली जो टीचर्स हैं वो आपको गाइड करें तो आप हमारे इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन कोर्सेज से ज्वाइन करने से पहले आप प्री डेमो क्लास भी ले सकते हैं तो मैं ये चाहता हूं कि आप जो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से फ्री डेमो क्लास जरूर बुक करें वहां आपको अगर लगता हो कि आपको यहां पर इस कोर्स से काफी ज्यादा हेल्प मिलती है तो आप उसे ज्वाइन करें यहां पर आपको वन ऑन वन इंटरेक्शन मिलेगा टीचर से आपकी कोई भी डाउट है आपका कोई भी फॉर्म भरने से रिलेटेड प्रोसेस है वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर एडिशनली मिलेगी और जो कोर्सेज है वो ह्यूमिटीज के लिए भी है अगर कोई बच्चा क्लैट भी कर रहा है और सी भी कर रहा है तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए कंबाइंड कोर्स भी है और सी में लीगल स्टडी के साथ में जनरल टेस्ट और आपका डोमेन सब्जेक्ट इसके साथ में आपका ये लैंग्वेज का पेपर है वो भी आपका यहाँ पर इंक्लूडेड है इसके साथ में बीबीए अगर आप तेलिवर्सिटी से करना चाहते हैं या फिर 
आप आई से करना चाहते हैं तो वो जो एंट्रेंस एग्जाम्स है वो आपके यहाँ पर कंबाइंड स्टडी आपकी एक साथ हो जाती है और कॉमर्स का बैच अगर कोई बच्चा चाहता है कि मुझे बीकॉम में एडमिशन चाहिए और उसके लिए उसको अगर प्रिपरेशन करनी है तो जितना कम टाइम बचा है इन सभी कोर्स को इस तरह से तैयार किया गया है कि आपकी प्रिपरेशन बिफोर द एग्जाम अच्छी हो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दिए जाएंगे आपको कहाँ आपकी जहां पर लूप होल्स हैं वो आपके ठीक किए जाएंगे तो इस तरह से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताएं और कौन से वीडियोस आप किस टॉपिक पे चाहते हैं किसी कोर्स पे चाहते हैं किसी कॉलेज पे चाहते हैं तो जरूर बताएं इसी तरह से आप अपनी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें और कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन